രഹ്ന ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറിവിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വയമാണ് മറ്റുള്ളവരല്ല ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രഹ്ന ഫാത്തിമയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരി എന്താണ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എത്തും പിടിയും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നൊരു അവളുടെ ഒരു പെയിൻറ്റ് അടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായി യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചത് ആ നാറിയ കേസാണ് നമ്മൾ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ അത് നിർത്തലാക്കണമായിരുന്നു അവൾ കമന്ന് കടന്ന് അവൾ സ്ഥലത്തിൽ പെയിൻറ് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി കേസ് കൊടുത്ത് അവളെ അകത്താക്കണമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളത് ആരും അത് അത്ര അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എന്തായിന്നറിയോ പ്രായപൂർത്തിയാത്ത പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മക്കളാണ് അവരുടെ ഭാവി എന്താവുന്നുള്ളത് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല അവർക്കാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പിഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നല്ല കുറച്ച് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുകളായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ കുട്ടികൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം മാറ് തുറന്നു കൊടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് എങ്ങനെ കിടക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല സ്വന്തം മക്കളുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് സാരി മാറാൻ പോലും ഒന്ന് ഒന്ന് മടിക്കും കുറച്ച് ഉളുപ്പ് അതില്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നാണ് ഇത്തരം അറിവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റും പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ ആ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ബോഡി കൊടുത്തു എന്ന് അതിന് താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രഹ്ന ഫാത്തി ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവാണ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ്റെ ലൈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടു അവൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്മാരിനെ പൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന ആ സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാർ ലോക തോൽവികളാണെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അച്ഛനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ആണ ആണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപമാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അയ്യയ്യേ മോ വളരെ മോശം അവൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അയാളുടെ ശരീരം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ കൊടുത്തു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അവരുടെ അമ്മയുടെ ശരീരം കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ബ്ലൗസ് ഇടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രഹ്ന ഫാത്തിമ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൽ തെറ്റ് എന്താണ് ഇത് ഇതിലൊരു തെറ്റ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുല കുടിച്ചിട്ടല്ലേ എൻ്റെ മക്കൾ വളർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറയാം ശരിയാണ് മക്കൾ അവരവരുടെ അമ്മമാരുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്കത് ബോധമില്ലാത്ത സമയത്താണ് അവർക്ക് അത് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത സമയത്താണ് അവരത് കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചറി ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കുടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കത് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം മക്കൾ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയ മക്കൾ വയസ്സായ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നും പതിനാലും വയസ്സായ മക്കൾ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കുക ചെയ്യുക എനിക്കറിയാണ്ട് ചോദിക്കും ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത ലോക തോൽവികളെ അറിവിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് സ്വ സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല ഇത് അറിവിൻ്റെ പുസ്തകമല്ല നല്ല ചാട്ടവാറിൻ്റെ അടി കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കേടാണെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അവളുടെ ചാളക്കറി അവളുടെ ചാളക്കറി എന്തോന്ന് അത് ചാളക്കറി ഉണ്ടാക്കണ സ്റ്റൈലായത് ആ അപ്പ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണ് പോയത് എന്നിട്ട് അത് അത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും അവർ രണ്ടുപേര് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒരു അച്ഛനും ഒരു അമ്മയായിട്ട് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ലോക തോൽവികൾ ഒരു ഉളു
തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കറിയാതെ പറ്റിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനലിന് വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞ് കീഴടങ്ങുകയല്ല ചെയ്യണം അതിന് അതിന് ന്യായീകരിക്കുക എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരച്ചുവിടാ എന്ന് പറയുന്ന രത്നാവാദ്യമ്മയുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല എന്നതിന് ആണുങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛന്മാരെ കണ്ടു പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അയ്യേ എനിക്ക് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ആലോചിക്കാൻ അവനെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക കൂട്ടിൽ നിന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് കൂട്ടിൽ നിന്ന മക്കളെ ചീത്തയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഹ് ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് ആ പടം വരയിൽ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല അവൾ അവിടെ മലന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾ അവിടെ മലന്ന് കിടന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് മക്കൾക്കൊന്നും തോന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാണ് നഗ്നയായ ഒരു ശരീരം കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ അവനാണല്ലേ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അവൾ പെണ്ണല്ലേ ഒരു പെണ്ണായാലും ഒരാണായാലും അവർക്ക് ഒന്നും തോന്നത്തില്ലേ ഒരു 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 നഗ്നയായ നഗ്നതയായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കണ്ട തോന്നത്തില്ലേ അവർക്ക് വികാരമില്ലേ ആ വികാരത്തെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി പിന്നെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തതാണ് സ്ത്രീ എങ്ങനെയാവണം എന്ന് സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണോ ക്ലാസ് ഈശ്വര എനിക്ക് തലാർക്കം വരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷന്മാരായാലും സ്വന്തം മക്കളുടെ മുന്നിൽ നാണം കിട്ടി നാറ് ചെയ്യുക ഭാവിയിൽ അവരുടെ ഭാവി പോകും അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ളത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഉളുപ്പില്ല അത് പിന്നെ എന്തിനാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ മുങ്ങുന്നത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തസ്സായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരു ധാരണയിൽ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്തിനാ മുങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് കെട്ടിയവന് എന്തിനാ അതിന് ഒരു ചാനലിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഷർട്ട് ഊരിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന ബ്ലൗസ് ഊരിയിട്ട് പോകട്ടെ അതായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത് പിന്നെ രഹ്നാഫാത്തിമയുടെ ഒരു സംസാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾ മുലപ്പാൽ എൻ്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടാണ് വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മാറ് തുറന്നു വെച്ചതിൽ അവർക്ക് എന്താ അത് അതിലെന്താ തെറ്റിയെന്ന് അത് അവർക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ കാണത്തില്ല ഞാൻ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്നതാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഓർമ്മ കാണത്തില്ല ഓർമ്മ കാരണം അത് 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 ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു മൂത്ത രണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ മാറ് മറയ്ക്കും ശരിയല്ലേ ആ മാറ് തുറന്നടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകൻ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അയ്യോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറ അത് എത്രമാത്രം വൾഗറാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ താഴെ ഇത് ഇത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നാളെ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവളും ഒന്ന് മുട്ട് വറയ്ക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അവളുടെ ജോലി പോയി ചാളക്കറി വെച്ചതോടു കൂടി അവളുടെ ജോലി പോയി എന്നിട്ടും അവൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം കുറച്ച് ചാനൽ പിടിച്ചു പറ്റണം ഇനി അവൾ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് ഇവളുമാരുന്നല്ല ഒരാളല്ല ഒരു രഹ്ന ഫാത്തിമയല്ല വളർന്നു വരുന്ന രഹ്ന ഫാത്തിമമാർ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവരുടെ ഭാവി തൊലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന
ഇനി അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് മുട്ടുകാല് വിറയ്ക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ 